阿轩、啊，救救我！不要，不要，不要！阿轩，欺负女人算什么本事？有种抽我来！阿轩，救救我！嗯，阿轩。救救我！你放开他！住手！阿轩，签了这份地产转让协议，我就放了你的女人。不然的话，这屋子里有多少人，我就给你戴多少顶绿帽子。不签！不签、啊啊，不签，放下他！我看得上你方鼎村那点破地方，那他妈是你的荣幸。<笑>合同签了，打款。没事了。哼<笑>，你为什么这样对我，冬雪？你还真是傻的可爱，方木，现在是我的女人。为什么？我可警告你啊！你要是再敢看我女朋友一眼，我就把你的眼珠子挖出来，当炮仔。走。走。美女，喝一杯啊！啊，我们哥玩玩。妈的，不用什么了，发财了，发财了，房子、车子都有了。来，你们想干嘛？没看到人家姑娘说不愿意啊？怎么，想英雄救美啊？我那不耐烦啊！给我跪下道歉。道歉，还是不是？哎，安大小姐，在我的酒吧里闹事儿不合适吧？在我的酒吧里闹事儿不合适吧？要不是看在深野的面子上，他们两个连开口的机会都没有。你是安氏集团的安大小姐，安小姐，是我有眼不识泰山，您大事大量。深夜，是这小子先动动手。对不起，深夜。兄弟，这点钱就当赔医药费，如果不够。这钱你敢收吗？不敢，不敢，不敢。滚
。彭旭，别叫房租了，我知道你在里面，给我开门。林姐，准备好现金了吗？别再跟我说转账，等两天再还还。老娘今天必须把房租给收了。林姐，我当然准备好了，就知道您这两天要来，提前几天就备好了。哼，算你小子懂事，下月呀、啊、开始涨房租。啊？别这么看着我，就涨这么多，你要是再敢拖欠房租，我就直接让你走人。哼！不是，林姐，生活不易啊。物价年年涨，钱是越来越难挣。杀！小旭，可以呀、啊，你这是中中大奖了啊！我就这么多。哎呦！啊！哎，小旭啊，咱们都是自己人，呃，晚两个月，早两个月交房租都没事。水电费也别单算了，姐给你凑个整儿，这些就算是两年的房租了，姐走了。哎呦，什么情况？这老娘们怎么转性了？该不会是他偷干的美色？哎呦，喂，彭旭，怎么还不来上班啊？好好好。你可算来了！哎，徐岩，我到了，嗯、先进去了。老徐，你脑子里装的都是屎吗？啊，几十个客户集体投诉，你知不知道？董事长因为这件事要来公司处理你，这个项目的奖金你就别想了，好好想想怎么弥补公司的损失。这项目上的事情都是您怎么说我就怎么做。如果您执意要让我扛雷的话，我只能辞职。你这是什么态度啊？这次公司的损失，你要全额赔偿。这次你们的损失由安氏承担。说过你可以辞职了吗？哎，我，哎，你干什么你啊？我好这么多钱，你们算十个人的公司了。兄弟们，走了。这样的上司，我炒他鱿鱼了。哎，彭旭，你的钱还没拿走，就这么点小钱，根本不值得我温柔。彭旭，你可不能辞职啊，公司需要你啊，是需要处理我？哪里是处理您？您听错了，是公司的事需要您处理。只要您留下，想怎么样就怎么样。要我留下也可以，他走。嗯，你现在可以去财务室办理离职手续了。从现在开始，你的工作由彭旭负责。董事长，董事长，你可不能开除我呀！我上有老下有小。彭旭，不不，彭总，你大人不计小人过啊！之前的事情确实是我不对。哎呀，闭嘴！我不想听你废话。彭总，得饶人处且饶人呢。你好，我是安氏集团的安晴，很高兴再次见面。是你，彭先生，你好。今天晚上有场慈善拍卖会，你有空一起参加吗？拍卖会，我去，合适吗？没事儿，没有想买的也可以参观一下嘛。那好，我晚上见。强哥。去的拍卖会，给默默带好东西。到时候带你一起去，想要什么直接说，全给你买。<笑>先生您好，请出示邀请函。邀请函？嗯，彭旭。瞧瞧，这是什么？这可不是你该来的地方。彭旭，你穿一身地摊货，也敢跑这儿来赌
。死心吧，现在的我是你高攀不起。看你现在的样子，活脱脱一屌丝。滚吧！多看你一眼，我都觉得恶心。对对对，哎，老王，你们这安保工作做的不合格呀！啊，这怎么阿猫阿狗都敢随便放走？这要是丢了东西，你可赔不起啊！冯先生，您是丢了什么东西吗？有什么事儿，您尽管吩咐。我是在找安晴的名片啊！我不是说让你把这些阿猫阿狗都给我赶出去吗？彭先生是安小姐的贵客，安晴，你瞧瞧他。像不像安晴的一条舔狗？彭旭，没想到你现在这么会舔人啊！那好，我今天就要看看你是怎么像狗一样舔干净我的高跟鞋。舔吧，舔吧，舔完了我就放你进去。你想怎么？既然你这么会舔，那你顺便把我的也给我舔舔。我告诉你。就算你见了安氏，就算你是一条好舔狗，但是狗永远都是狗。你我一句话，立马让你滚蛋！住手！住手！安小姐，彭旭先生是我邀请的，怎么？不行吗？当然可以，安晴小姐可以邀请任何人。哦，既然这么说，哪轮得到你说三道四？怎么，你们李家把家博拍卖行都给收了？说笑了，我只是没有想到，这高冷的安大小姐身边，竟然有条狗。你说什么高才？彭旭先生是我重要的朋友，那像你，就每隔两三天。就换一个女人。那我就祝安大小姐今天晚上能得偿所愿。那我就祝安大小姐今天晚上能得偿所愿。今天晚上邮件拍品是我母亲的遗物。多年前不慎丢失，听说还成了今天的压轴。今天的压轴拍品：帝王玻璃种、翡翠绿手镯，起拍价两百，每次最低加价二十。哎，就是拍这个手镯吗？两、嗯、百，这么便宜啊！这些有钱人真会玩啊！二百，二百二。啊，强哥。好漂亮的手镯！要是你给我拿下这个手镯，你想干什么都行。把那个什么去掉，干，行吗？把那个什么去掉，干，行吗？干，行。那就为我的小宝贝儿拿下这个手镯。强哥真好，二百四。二百六，二百八。这个手镯，三百之前多少钱？三百二，好像三百。三百四，但那是二十年前了，现在肯定升值了。啊！有钱人的世界真不短，为什么想三百元的手镯？三百六一次，三百六两次，三百八。强哥。你给我拿下那个手镯，你想干什么都行。三百八一次，三百八两次，四百，四百一次。怎么了？最近公司资金链有些紧张，还是算了吧。四百两次，才四百块钱而已。四百三次。哎呀，绝，没事，绝，绝，一千，一千一次，一千两次，一千三次，成交。我要投诉，有人恶意竞争，我要求验资。李先生，请您遵守拍卖秩序。
，我来给他担保。你是他什么人？凭什么给他担保？我要求验资，这是我的权利。现在，我付现金可以吗？师爷，见不容易。李强先生，现在你满意了吗？这，但是鉴于你今天的情况，李家以后永久禁止进入他那里。现在，请您离开。为什么？就为了这个穷鬼？李先生，请您现在立刻离开，不要让我再说第三遍。强哥，都因为你这个贱货！王先生，给您介绍一下，这位是我们老板。你就是酒吧的深夜。王先生，建议不说话。你知道这枚硬币的购买力吗？一根冰棒。你有多久没购物了？怎么了？我昨天刚购置了一台电脑。这么说，就是今天零点开始的。什么零点开始的？你看看你卖的电脑现在多少钱？七毛，这怎么可能？这这怎么回事？就是你看到的，货币的基数变了。你认为最小的货币值是多少？一分。这次要是一万倍嘛？是不是山野，这到底怎么回事？现在最小的货币值是一丝。一百丝等于一毫，一百毫才是一丝。现在这些才是最常用的。今天凌晨你在酒吧用的百元钞币纸巾，并非是通用货币呀、啊。可是，剩下的你就自己领悟吧。但是我提醒你，低调一点。小旭啊，晴晴他妈走得早，那会儿他还小。小青以后就要靠你照顾了。<笑>爸，我请彭旭在外面吃饭就好了，你干嘛要拉他来家里？<笑>彭旭，我爸说的，你别在意。不会的，这也太快了吧？什么？怎么回事？爸，怎么了？王家开始全面收购我们安氏集团。怎么可能？他王家不比我们强多少？他凭什么？王李两家联手了？怎么可能？他们两家怎么可能联盟？让开，让开，让开！皇上，王松，你们这样联合并购，扰乱市场，就不怕被反噬吗？你们刚刚在药品上投入了大量资金，现在还有能力反击吗？李强，你还真是窝囊，将自己的产业都拱手送人。还不是你害的，被嘉德拍卖行踢出局，颜面扫地。以后我还怎么在这边混？倒不如并入王家。这样的话，至少我还有报仇雪恨的机会。再说了，这件事儿我爹也是同意的。现在你们安家供应已断，商行估计很快就会上门催债，到时候估计想留片瓦栖生都难了。爸，真的有这么危机吗？不错，不止王林两家，幕后肯定还有其他家族出手。安硕，我也不是故意想把事情做绝，你知道，我一直很仰慕你的女儿，只要你肯把安晴嫁给我，我现在立即停止收购。不是王少，王松，我安成月再不济，也不会卖女求生。李强。你他妈算是个男人，有本事冲我来！还有你，背地里耍阴沉，欺负女人算什么本事？怎么有狗在叫啊？你是什么东西？这里有你说话的份吗？彭旭啊，彭旭，你还真是一条好甜口。
竟然能抢到安强来吃晚饭。你现在给王少跪下，赔礼道歉，我保证你能成为我们的一条好狗。保你荣华富贵。哎呀，这王家的狗我可当了，哪能和你一样？第一天当狗就吃了那么多粑粑，满嘴喷粪。滚！哎，同学，此事确实与你无关，当下家门不幸，只能改日相邀了。同学，改天再谢你。今天你先走吧。怎么办？那深夜的厨房。我现在应该也身家不菲。安琪，这就是你看上的男人？他到底哪一点能跟我比？告诉我，你看上他什么了？你也配跟他比？不管亏多少，立刻把钱取回来。是啊，王总，这次是真的需要救急呀、啊。好，太开心了。怎么样？我这边几家公司。最多能筹到七千，剩下的还需要点时间。我这里能借到两万，希望能够冲过这关。哎呀，好了，别再做梦了。为了万无一失，我们两家的投入已经超过了五万，而且手上还有五万的现金。你们安家这次是在劫难逃，就算你们能成功，安氏集团已经是断壁残垣。对你们有什么好？毫无利益可言嘛！这您就不用操心了，我们自有用处。还是那句话，只要安晴肯嫁给我，我现在依旧可以收拾。我也还是那句话，痴心妄想。呃，彭先生，呃，您要取的这个金额实在是太大了，就算是整个江城的商户都加起来。也凑不够您卡里的那些钱，如果说您非要取的话，那我就只能把黄金储备给您搬过来，但我们江城的金融系统就瘫痪了呀！你在叫我做事？哎，不敢不敢。嗯，彭先生，储备黄金不能给你，可以从其他地方给你调流动资金，凑多少给多少，万一不够呢？区区王家和李家。哪里是彭先生的对手啊？想好了没有啊，王松？是不是只要我嫁给你，你就能够放过安家？当然，只要你一句话，我现在立刻下令。人说的话，你怎么敢不听啊？闭嘴！你就不怕我骗你？谁不知道你安大小姐？只要是你说的，我就信。好，我不同意放心吧，有我在，没人敢欺负你。我说的，真他妈会装逼，比人多是吧？给我叫人！好，哎，干什么干什么？别动不动就喊人，能用钱解决的事儿，找你那些歪瓜裂枣的人来有用吗？彭旭啊，彭旭，你这个舔狗还真是阴魂不散啊！啊，识相点，立马从这儿给我滚出去，不然。不然我们饶不了你，彭旭。安家今天已经在劫难逃，你别管我，赶紧走吧。安大小姐，刚刚的话还没说完，我等着呢。王松，今天就算鱼死网破，我安家也绝对不会妥协。好，很好，全面收购。等你安家破了产，我要让你跪在我的脚底下。很遗憾，你即将从我的未婚妻变成我的玩物。闭上你的臭嘴！我问你，是不是有钱就可以侮辱男？是
？这么多钱，这么多钱，怎么可能？你究竟是什么人？你这是洗劫了江城八大家族吗，安叔？八大家族是什么？我不知道，我也不关心。站住！我让你走，你还想怎样？原来用钱打人脸这种事，不过如此吧。这小费呢，就给你了啊。安氏集团呢，也送给你。小旭，这不妥吧？我们安氏几代人的努力，才有了安氏集团的今天。你不能就这么随便送给别人。安叔，你以最快的速度建立新安氏，全面收购王家和李家。道歉。立刻给我的女人安情道歉！现在方鼎村的项羽是我的，不别让我看见，什么都不知道。我，他不会放过你，你也不，他也不会放过你。你滚！<笑>你这么帮他，是要开始正式宣战了吗？不是我帮他，而是他帮我们。你出资组建西安市，安氏一定会上一个大台阶。如果你的眼光只局限在江城的话，那西安市就完全没有组建的意义。什么意思啊？我要你的西安市成为全国最大的医药公司。你这么看着我干嘛？我突然觉得。你好像有点不一样了，哪里不一样？你今天说我是你的女人，是不是你嘴快才说出来的先生，您现在看到的是我们一层的整体别墅。这别墅多少钱啊？这个价格很高，恐怕您接受不了。嗯，好吧。抛弃谁呢？就是钱。我们这个盛兰苑别墅区呢，是江城最好的别墅。嗯，不好意思啊，先生。您好，先生，您是来看房子的吗？是啊。里面请。您是想要这一栋吗、嗯？我都要。都要。小区里空着，我全都要。您都要了。方木，你的脸比强干的吧？嗯，要不进来，我帮你梳理一下伤口。
擦这儿吧。青青，别！青青，青青，昨晚我真不是故意的。方木受伤在家门口，我拉他进去处理一下伤口。只是你进来的时候，他不小心爬在我身上了。哎，青青，青青，你……你好，请问是彭旭鹏先生吗？是，我是红箭项目的负责人，想跟你聊一下方鼎村的问题。好、啊。之前呢，我们是和李强合作的，但是由于项目的变动，我代表邵风然先生想跟你聊一下方鼎村的问题。什么方鼎村的问题？啊，就是希望彭先生能把方鼎村的产权转让给我。没兴趣。别着急拒绝了，我们公司愿意出二十块的转让费。没兴趣，你可以走。三十块，那彭先生再考虑考虑，我改天再来。嗯、邵风然是谁？你怎么知道？他想强收方鼎村。终于还是来了。这邵风然到底是谁？时机到了，你自然会知道。包子、斌子，以后你们跟着彭旭，听到号令。是。我又不需要保镖。很快你就会需要的。我不管你用什么方法，你是欺骗也好，勾引也罢，你必须给我完成任务。你父母都在我的手里，如果你不想让他们有什么闪失的话，你最好乖乖的配合。彭旭，你没事吧？你没事吧？你还好吗？没事。妍妍，你别理他，放开我！我也喝醉了，放手！需要你送我回家，放开我！你走，彭旭，彭旭，我今天。花这么多钱请大家吃饭，你作为班长也就是教育我。别碰我！就是啊，许嫣，今晚你就替大家好好照顾老王。哎，我没事。嗯，今晚的这顿我请了。不仅如此，你们这辈子的聚会我都来了。在哪儿？不好意思啊，家里没打扫干净，把小强都招来了。对不起啊，刚才是我太害怕了。人家好心救你，你在这瞎想什么呢？你的头还疼吗？这是我刚煮的醒酒汤，快趁热喝了吧。谢谢你啊，从大学开始一直就是你照顾我。我是班长嘛，没关系的。哎。彭旭，对不起，红箭集团的邵总想见见你。这是哪儿？醒了。
，做个自我介绍，李仁，邵丰然，红剑集团的董事长。卑鄙无耻！坐下。<笑>骂得好，已经很多年没有人敢这样和我说话了。年轻人，做生意得有点手段才能发财。而且现在你挡了我的财路，在那个土地上给我动手脚，让我很不高兴。你想说我们村里的矿，他在你眼里不过是一桩生意，可在我眼里，是我们世代贫穷等来的一个翻身机会。<笑>你真的不愧是读书人呐、啊，格局就是不一样。老朱，走。你听好了，不要一天打打杀杀的，向人家多学习学习。呃，对，<笑>小伙子，乖乖的把这个协议签了，箱子里的钱都归你，足够你后半辈子吃香喝辣。嗯，一人五块钱，少佐你好大的手笔，满意了吧？赶快签。你想开发方顶的矿，可以。全村八千三百位村民，每人五十块。庞旭，你不要敬酒不吃吃罚酒。老朱，让你敬酒不吃吃罚酒。小安总，您看这下个月的财务计划还需要更改吗？这个计划不行。啊？他不找我，我不找他，这样下去不就黄了吗？嗯，那您看需要怎么更改比较好呢？改什么改？浪费时间，我找他去。哎哎哎！斌、哎、子、嗯，你说大哥这么长时间不联系我们，是不是不要我们了？不要应该不至于，我估计是挂了。嗯嗯，你说谁挂了呢？哪儿来的臭娘们儿？嘿，你可当我兄弟？我，哎呀！哎呀你们两个在他家大门口鬼鬼祟祟的，干什么呢？彭旭是我们大哥，失联好几天了，我们担心过来看看。你误会了，大姐。你说谁大姐？那也不能叫老妹儿吧？大爷，大宝贝儿。哎，不对，肯定不对，肯定不对。那个大，大嫂，大嫂，这是。嗨。嫂子，哎，旭哥，你马子来了，哎哎，哎，哎，没人，人呢？我查一下他的定位。啊，厉害啊，嫂子，你还有这种黑科技啊？这这这这好像是没什么信号呀、啊。哎，这跑到什么荒郊野岭去了？哎你给我吃什么东西？别说话，这是解药，一个小时之后就能恢复体力了。来，到时候我们一起逃出去。对不起，其实我也不想骗你的，可是他绑架了我的父母，我实在是没有办法。那你救了我，爸妈怎么办？我不知道，但是我不想再被他们要挟了，我先把你救出去再说。对了。这是你的手机和钱包，我帮你偷出来了。放心，我会救你爸妈的。哎哎哎！呦呦呦！我信号了，大大大哥上线了。小的们，跟我走。哎呀，走
，我去，小钱，小钱。啊！我喜欢他。来，快！师傅，去最新焦点。老朱，驾车，快！龙总。这么着就回去啊？看来是我们交代不周。没事，咱们早早回府，我一会儿好好补偿你一下嫂子，怎么办？发什么呆？快叫人呐！臭娘们儿，你会后悔的！你，彭旭，我们又见面了。你是谁？这根针管里有氰化物，只要我把它注射进你的输液管里，再伪造一份病例，就能让你死于重伤不治。你想怎么样？我要你从安诺奇屯撤资，撤资可以，你总得让我撤个明白吧？你撤资，安诺的坑我来填，只要他们肯答应联姻，多少钱都不是事。我是听明白了，你不就是想拿投资要挟？那这样能得到爱情吗？我告诉你，这家王朝医院是我家的，你最好别耍大招。对了，你那位小女朋友可还在 ICU 里躺着呢，我要弄死她，轻而易举。我不答应。算你识相了，今晚之前，我要听到撤资的消息。王松，你怎么在这儿？怎么，看到我很惊喜啊？你给我滚开！不错嘛，身手有进步，可惜比我还差一点。一会儿记得来办手续。恶心死了，青青，别怕，我不会让他再欺负你了。算了，我才不要跟那个小人一般计较呢。你已经帮了我忙，要不是你，我肯定要嫁给那个人了。对了，我刚才给你买的饭洒了，我重新给你买一份吧。安琪，脸上这么憔悴，怎么漂漂亮亮的嫁给我？啊、安琪，安琪。啊安琪，你躲起来就好了，拖着我干嘛？闭嘴！安琪，哎呀，要不然我出去赶走他吧。安琪。
。安琪，安琪。谁？安琪，是我。要不是许嫣，我早就废了他。放心，我来解决。哎呀，兄弟，只要你把钱借给我，我儿子就是安城月的女婿了。<笑>好好好，臭小子，非得要娶安晴，你让我去哪里给你筹钱呢？哎。你这家医院多少钱？我买了。你说什么胡话？你可知道，我们王朝医院可是江城市最好的私立医院。十块钱就想买我们医院啊？你可知道我们医院一天的利润是多少吗？那如果后面再加个万呢？怎么样，卖不卖？现在要吗？对，现在就签合同，我立刻打款。好，成交。我是你们的新院长，老王跟你们说过了吧？我是安保科长，你有什么吩咐，尽管和我说。我要一个小时前呼吸病房和护士站的监控录像。这王上刚刚来过，已经全删了。没事，给我就好。儿子，有钱了，我给你搞到了十个 W。这回啊，不光林荫，还要让他们安诺集团给你一点股份。喂，八子，给我找一个数据恢复的专家。对，尽快。你带几个保安？去 ICU 守着一个叫许嫣的病人。好，好。彭旭，你胡说！彭旭不可能撤资的。怕什么？我说了，我会投，只要你乖乖的，想要多少都可以。我不要你的臭钱。那就等你安诺集团破了产，到时候你流浪街头，我再把你捡回去。不过，王太太的位置你就别想了，你只能做我的小宠物。你放开他，我不会撤资的。彭旭，彭旭，你这样，我可要教你做人了。八。保安，嫌我打得太轻吗？还敢叫保安？给我打！你发什么疯啊？你看清楚我是谁？院长，你没事吧？你发什么疯啊？老子才是副院长！啊，别嚷嚷了，跟你说了，这家医院已经跟你没关系，以后不归你管。小苏，你要干什么？爸，这究竟怎么回事？怎么他成院长了？我把医院卖给他了呀！什么？你不是用钱吗？他给的价很不错啊，所以我就把医院卖给他了。再说了，有了这笔钱，你就能安安稳稳的娶到安晴，将来接管安诺集团。要这医院干啥呀？操
你究竟是什么人？以前从来没听说过的无名小卒，怎么会有这么多钱？没听说过，是你孤陋寡闻了。好，你厉害。这到底是怎么了呀，小苏？啊、鬼鬼祟祟的，在干什么？操！给我看清楚我是谁！滚开！妈的，不过是老子以前养的一条狗，也配跟我动手？院长，血液谋杀，你好大的胆子！唐先生，求求你，撤案吧。我把钱都退给你还不行吗？现在才知道错，晚了。这笔钱你留着养老去。彭先生，给一次机会吧，给一次机会吧，彭先生。别动，你吸入了大量毒气，现在还很虚弱。那是我的父母，还在邵芬然手里。放心吧。我这就去叫。嗯，阿旭，我和你一起去。你留在这儿照顾阿烟吧，外面交给我。现在这家医院是我的，总比外面安全。那你小心点。豹子，给我招几个能打的兄弟。这就是我们江城最顶级的地下杀手组织，老剑门，就是这林门主，还真不错。彭旭，听说你要去邵风然手里拿人？是啊，林门主，我这不特地来找你借点人吗？<笑>处理掉，弄干净点。哎哎哎哎，等等等等，林门主，咱们之间是不是有什么误会啊？我们浪剑门和红剑集团合作十几年。每年预算过百，你觉得呢？林门主，这格局小小小了点，这做生意嘛，价高者大。好、哦哎，对不对？林门主，我这次要救两个人，一人一千多呢。为了你这一锤子买卖，要得罪长期大客户，你是不是觉得我有病啊？动手！哎哎、等一下，等一下，等一下，林门主，我也可以限年约，一年一千五。可以，十年起签。好、啊，一万五，我可以先付款。说吧，什么条件？敬业协议，浪剑门未来十年不得与红剑集团合作。嗯，成交。嗯，这这这么爽啊！我早就不想与红剑集团合作了，你这钱给的有点早。大哥，你也太能烧了。多少钱也经不住你这样造啊！哎呀，别说了，先想想怎么救人吧。你们要从邵风然手里拿人，他肯定把人关在家里。他家的 AI 智能系统，一般人进不去。那怎么办？牺牲下色相了。这这这这不好吗？我那一表人才，正人君子呢，哪能让林文楚干这种事儿？哎呀！这他妈就是你搞的女装？哎，你们找谁啊？你去把监控破坏掉。旭哥，监控搞定了。我靠，我靠，怎么红了？坏了，系统测试异常，幺二四校验了。哎呦，啊
，开门，开门，听见了吗？有事吧？老王，你他妈疯了！上班时间乱搞。徐哥，搞定了。走。哎，后厨呢？扫一下。验证通过。嗯，见吧。哎，你是先来了吧？你长得很像老爷讨厌的那个人，叫鹏。哎，想不起来了。总之，你不要在老爷面前晃，免得他看你触眉头。多谢大哥提醒。十五年前的合照，你还留着呢。嗯，我一直在等着你，若隐。大哥，你给那娘们那么多钱，这活还得自己干。合理吗？哎，呵呵啊，咋了？自己看。呜、哦，差点啊！怎么办？等着，等着。嗯，你好久没来了。一见面就送你一份大礼，喜欢吗？当然。想什么呢？我说的是彭旭。徐徐徐哥，你会算命啊？是临门主在里面破解的。啊、哦，原来你们在玩里应外合。哎呀，怎么办？徐哥，咱是不是走错地儿了？这像是个书房啊。我靠！被你小男伴给骗了！疯、呃、子，我我别别！嗯、若英，欢迎回来。老爷，不好了！二号街的人跑了。什么？怎么可能？我的防护系统明明是牢不可破。一号和三号的人呢？他俩还在。妈的，居然跟我玩调虎离山！若英，若若英，操！是不是你干的？没错，许岩现在应该已经和他父母团聚了。邵峰然家里有三个暗老，不知道许岩父母被关在哪一间。那就一个一个找呗。他家的 AI 系统太智能了，会根据情况的变化而不停变化。如果硬要闯的话，成功几率太低，只有三分之一，太冒险了。那怎么办？你去四头罗网呗，把另外两个占了，不就顺理成章能找到他了？好，行啊，我用你换他们也值。本想留着你这条狗命，现在看来没必要，留着是个麻烦。<笑>把它做掉，干净点。是。完事儿了。我操！拿着这些钱，足够你后半辈子了。阿旭，你没事吧？我没事，是不是豹子跟你说什么了？他们都跟我说了，我都吓死了。你真的把安燕的爸妈都救出来了，真厉害！晴晴，接下来还有更刺激的，想不想一起玩？啊，我玩什么呀？嗯、我
。王经理，你们的霸王条款太多了吧？程总，你糊涂了吧？我们洪建愿意花五十万买你这块地，还有比这更公道的价格吗？啊？可是你们要分期二十年，还要打包其他合作项目的折扣，就……程总，我跟你说句掏心窝子的话。要不是我们洪建想在城南开发度假村，就用你这尿不拉屎的破地方，还有没有人要？既然程总不同意，没关系，那就算了。哎，我同意，这就对了嘛。来，<笑>我不同意。嘿，王总，这位是？这位是我们安诺集团新上任的总经理彭旭。程总，我来拿城南那块地，那块地已经答应卖给洪建了。哎，这不是还没签字吗？我警告你，我们已经谈好了。你给我滚出去！程总，洪建出五十万，我们加五万，如何？王总，你们安诺不是专注于医疗产业吗？怎么？要开始搞房地产啊！这不是我们新副总志向远大，要开发新业务吗？程总有什么疑虑，尽管说。我自然是喜欢各路朋友公平竞价的。哎，只是好说，啊，那就再加五万，六十万，够诚意了吧？你是要付现金？程总觉得 OK 的话，签合同吧。好。彭总是个爽快人，那今天这事儿就这么定了。李秘书，去准备一份合同过来。好，程总，他可是我们洪建黑名单上的人，你确定要为了他跟我们洪建毁约吗？我还没签呢，毁什么约？再说了，你们出价低，账期长，霸王条款还多，谁会想跟你们签约啊？你，保安，哎，快把他给我弄出去。好，走。王经理，不好意思啊，这块地没砸在我手里，让你失望了。王总，合作愉快。合作愉快。王经理，给邵总带个话，说这只是个开胃菜，后面还有大餐。好了，走，总算有人治他了。彭总，你是不知道，这些年，洪建把我们这些小企业压得有多难受，你可就是江城之光啊。青青，把这个文件交给宣传部。最好再花点钱大肆宣传一下。哦，好。什么？你要在新买的绿地上开化粪工厂？你要在新买的绿地上开化粪工厂？对，南房度假村是红建集团未来五年的重点项目，搅黄了它，就算不死也得伤筋动骨。哦。你的意思是说，我们新买的这块地挨着度假村的选址，这化粪厂又脏又臭，是不是会影响它的估值？聪明，最好在这几天把消息大张旗鼓的放出去，再上个同城热搜。遵命，少总。你这个废物！我让你拿钱去买地，这件小事都给我搞砸了。现在彭旭已经放话，要在度假村旁边盖化粪池，投资方全部撤资，你说怎么办？这、这、这、这，成哥，稳当点儿！我都让你气死了。本来度假村规划的是这片土地，现在东南边的地被他占了，我只能在这里建一个绿化带，来隔绝这个污染。哎呀，你少总高见呀、啊！不过这样的话，这度假村是不是小了点？你也知道小了点，城南那块地被他拿走了，我只能往西南扩张一点这块地是顺兴地产的，给我搞定。哈，我我先计划一下，哎，这个我怎么做？怎么这个计划个屁，赶快去啊！好，好，我这就去。我告诉你，要搞定不了，小心你的脑袋。
真是个仙女种。这么便宜？等这阵子忙完，我一定要给你一个最盛大的告白。你这么盯着我看干什么？你还真打算跟鸿建集团硬刚啊？有多少钱经得住你这么烧的？别怕，芊芊，我已经算过了。虽然总资产我是比不过他，但是啊，好在我手里的钱都是活期啊。现在整个江城，论现金流，没人比得过我。你知道就好。嗯，超总，超总，哎呀，终于找到您了。<笑>你来做什么？明明知道我有饭局。哎，赵总，有个急单要跟您签一下。哎，价格好算啊，就是你们顺兴地产西南角的那块地。王经理，你怎么过来了？常总，黄总，你们聚餐啊？<笑>那个，我找赵总有点急事，就十分钟，十分钟啊！哎，赵总，不好意思啊，我们、嗯、我来晚了啊、哦，不晚不晚，是我们来早了，您坐，二位坐啊。彭旭，你还不会又来跟我抢地吧？嘿，这么巧，行，那我就长话短说了哈。我们红建诚心想要你西南角那块地，那、啊、看到没有？支票我都带来了，八十万。哈哈，够诚意了没有？你不会还等着他给你出价吧？别天真了，他昨天刚买了正南边那块地，我就不信他现在手里还有钱。哎，我说你这人怎么回事啊？别给脸不要脸啊！你在这叭叭叭什么东西呢？你没看没人理你吗？有你说话的份儿！哎哎哎，给给你闭嘴、哎！王经理，今天这块地，看来跟你没关系了。赵总，整整一百万现金，一百万，你他妈疯了！庞总啊，这人爽快，<笑>合作愉快。你你们，欲<笑>出庞总，化粪大业，大展拳脚啊！哈哈哈哈。你看，现在整个东面的路已经被完全堵死了。如果他们想扩张的话，只能往其他地方去。那你的意思是说，咱们把西边这块地也买了？嗯，你不会是要围着度假村建一圈化粪场吧？哟，聪明，一点就透。哎，你没事吧？喂，邵总，我要辞职，这这活我没法干了。保住我！我敬你啊！哎呀！对不起，你催生的时候还小。王经理，你现在可以理解我有多苦了吧？哎呀！谁说不是？他们是罪有应得，你不会心软了吧？我只是在感慨，如果李强在就好，能凑一桌斗地主。阿<笑>旭、啊，这么晚还在加班啊？冯木，你来找我干嘛？有事吗？没事就不能来找你了。那，我给你点了夜宵。那，一杯夜宵。你喝酒了，喝杯茶，清醒酒吧。你怎么还记得我最爱吃的烤面筋、啊？那当然了，微辣多加孜然，我当然记得了。赶快喝吧。嗯、啊，方木，我们已经没有关系了，这么晚共处一室不合适，你赶快走吧。恒旭。你喝多了吧？我当然要留下来照顾你啊！啊我有点不舒服，赶、啊、快坐下来。我去洗手间。青、啊、青，你能来接我一下吗？
我在公司。喝多了吧？我说让你早点回家，偏要来加班。秋秋，昨晚喝多了，怎么是你？八旭，昨天晚上你太热情了，可把人家折腾坏了。昨晚，我们？那不然呢？你这个混蛋，心里还想着别人呢。我，你还？阿旭，你去哪儿啊？老子，帮我找一个能鉴定成分的机构，我可能被下药了。阿旭，今天早上怎么丢下人家跑了？你走开，我还要工作。怎么，你自己做过的事，不想负责啊？你想干什么？你要当渣男啊？那我就要全公司都知道你昨晚干了什么好事，怎么样？你这个疯子！晴晴，晴晴，晴晴，晴晴，对不起，我什么都没看到。走开。嗯、徐哥，检测报告出来了，这水确实有问题。他现在像个羔羊一样贴着我，晴晴也被气跑了。要不，我找人把他给做了。你想什么呢？动不动出点事就杀人，我和尚风然有什么区别？彭总，有个突发事件。又怎么了？说说说说说。红箭集团原定今天下午的招商大会取消了。这么突然？是的。他们公司内网刚通知的，估计一会儿新闻稿就下来了。那我行业做的这个抢，抢客户方案不是白费了？彭总，那接下来我们该怎么办？没事，有钱害怕花不出就不成。包子，啊，跟我走一趟。好。你们这一个个都是废物，丁大点事情都给我解决不了，我养你们这群饭桶干嘛？少总，招商会突然间取消。大家都有点措手不及啊！你是不是傻呀？是是。那彭旭盯的就是招商会，我及时取消，就是不想让他过来砸场子。可是这度假村已经开工了，这事不招商，资金链肯定要断的呀！难道我不知道资金链支撑不住吗？我让你们过来是想办法的，你就废了。因为化粪厂那个事儿，我们的风险评级变高了，我跑了好几天了。没有一家银行愿意放贷款。我让你们过来是想办法，不是让你们过来诉苦的。滚滚滚滚，都给我滚！少总，您的衣服，别生气，别生气啊！滚！是是是是是是是是是是。我最近手头有点紧，赶快给我搞几百块钱吧。你还真敢开口！五年前我求你帮忙的时候，你当时那副恶心的嘴脸，我到现在还记忆犹新。老吴啊，这怎么能怪我呢？
你这高利贷买卖是违法的，我都转做正当生意多少年了，还怎么方便再和你有牵扯呢？那你现在又方便跟我有牵扯了吗？少那么多废话，行不行？我是找你开单的，道上的规矩我懂，利息好说，赶快拿钱。做不了，谁给你的胆子，敢这么拒绝我？我。肖总啊，最近混得不错嘛，都要靠借高利贷来维持生活了。你怎么在这儿？你也知道，借高利贷是违法的。我来拯救这些失足青年呢。肖总，刚才忘了跟你说了，我们已经被彭总收购，未来我们会转型为合规合法的投资担保公司。他给了你多少钱？<笑>就因为这区区几百块钱跟我反目，老少，你我若英，咱们从小一起长大。要不是这些年你把事情做得这么绝，我会跟你翻脸吧？我是不是为了钱？你心里清楚。你跟我少来这一套，少总，你不会真以为我最近运气好，是因为上天眷顾我吧？你就只是运气好罢了。不是我运气好，是你得罪的人太多。唐旭，就不相信你的钱花不完。看这样子，你一定要和我作对。那好，走着瞧，你们别后悔。尚总，一路走好啊，合作愉快。那就感谢彭总带我们洗手上岸，以后我就跟你干了。喂，沈秘书。彭总，公司出事了。哎，同志，你这是干嘛？有人举报你们制造违禁药品，所有资料我们警察局都要带走调查，听你配合。违禁品？哎，住！同志，哎，住！小薛，别怕，等监察局的同志调查清楚后，会还我清白的。你照顾好公司，照顾好小晴。放心吧，安叔，你自己保重。哎，爸，照顾好小晴。晴晴。请请<笑>所有部门主管过来开会。通知所有部门主管来会议室开会。晴晴，这会议我也应该去吧？不必了，这制药方面本来也不是彭总负责的项目。阿旭，怎么样？你干什么呀？我还要上班呢。找你啊！晴晴还在公司，我小点声。告诉你个好消息。什么好消息？猜一猜嘛。不说算。哎，阿雪，我怀孕了。你要当爸爸了，开心吗？打掉！你说什么？我说，打掉。阿旭，我知道我过去做了很多错事，可是我们也有很多开心的回忆，不是吗？那晚是你下药，根本就不是我的本意。你都知道了，你当我是傻子吗？阿旭，我知道。我只是想回到过去那样，回不去了，父母。可孩子是无辜的，阿雪，你娶我吧，我们把孩子生下来，安安稳稳的过日子。你觉得可能吗？一个妈妈差点杀了孩子的爸爸，你让他出生怎么想？你要是还有点良心，打掉。
，你解释解释吧。投诉我们的人已经查出来了，提供了公司很多机密的信息。分工部的同事已经查到，有很多内部信息是从你的电脑上下载的。不是我，鹏旭，我是越来越看不懂你了。看来我对你的印象全都是假象。姐姐，真的不是我。回想起来，你确实很可疑，不是吗？你的身份是贫困村里的孤儿。却身家百万，还都是现金。彭旭，你告诉我，你到底是什么人？小江，你要相信我。沈秘书，彭总，我问你，最近有没有人进过我的办公室？我看见方小姐来过。方小姐，方墨，你怎么能让他进我的办公室？他说他是你女朋友，没人敢拦着。胡说八道！他说你就信。可是我看见过你们俩，我那还能不是吗？晴晴，你听我解释。有什么好解释的？我不是你想的那样。怎么了？我已经让他觉得恶心了吗？哎，安安总，安总，带幺二零，怎么了？好了，彭总，没事，没事，静静，啊，可以了。哎，医生，他怎么样了？你这算是运气好，没出什么事儿。下回你可得注意点，你这再来一次，搞不好孩子都摔没了。孩子？什么意思？她怀孕了，你不知道吗？怀孕了？你是不是她老公啊？你这老公当的也太不称职了吧！姐姐，对不起啊！对不起什么？你知不知道？你怀孕了？没事，有我在呢，你不要怕。我。怀孕了，你要当爸爸了。一定要把事情搞清楚，一定要把事情搞清楚。喂，空哥，这么晚了还在加班？明天一早要去税务了，你能不能过来看一下？哦，哦，好的，我现在过来。那天晚上，我接到财务总监给我打的电话，就去加班了。你难道什么都不记得了？喝点酒能醉成这样？其实我记得，但是那天早上起来的时候，床上躺的是方木，我以为你是做梦出现的。方墨，他怎么会在那儿？不知道，我得好好查一查。阿、啊、旭、啊，你怎么走路都没有声音呢？你在看什么？哦，我在等你啊。你的电脑真无聊，连个游戏都没有。走吧。去哪？你不是怀孕了吗？我带你去做个产检。阿旭，你同意留下他了吗？孩子在你肚子里，要不要留你自己说了算了。太好了，我就知道你肯定舍不得。走吧。
，有什么事儿吗？医生，她真怀孕了。对啊。那麻烦你再帮我加一下妻子报告，不用告诉她。放心，我这里有院长亲自，出了什么事，你们院长会负责的。你认识我们彭院长？嗯、彭院长我都没见过呢，只听说他人不错。行吧，一会儿车写的时候，我把亲子鉴定加进去。麻烦了，阿旭，大夫说我们的孩子很健康，我们赶快结婚吧。过段时间，肚子大了就不好看了。我是不会娶你的。如果你真舍不得打掉肚子里的孩子。我可以给你一笔钱，庞旭，我再给你最后一次机会，你真的不愿意娶我吗？不娶。庞总，庞总，你总算回来了，出事了？怎么了？刚刚仓库查出了违禁药。查监控？监控坏了。安总呢？在那边开会呢。大家都知道，最近公司出了很多问题。青青，走。阿旭，我在开会，你来干嘛？跟我去一趟新馆去。啊、爸，安叔，这药是你做的吗？不是。生产这种违禁药，后果有多严重？不用我说了吧？你怎么能这么做呢？我爸都说了，不是他做的。他是公司一把手，不是他，难道见鬼了？不是还在查吗？彭旭，你发什么疯？我爸被关在这里好几天了，吃不好睡不好，你一来就这种态度。这件事已经严重影响到公司股价了，我不会任由他发酵下去，我会召开股东大会。商量罢免你的职务。好你个彭旭，我好心让你进公司，你竟然在这种时候落井下石，算我看错了你！哼，证人家属，探视时间到了。居然还没改密码。彭旭，你个混蛋！这是我安家的公司，你给我滚出去！我现在是公司第二大股东，我有责任照顾好全体员工的利益。我爸真是瞎了眼才会给你股份。<笑>老孔啊，事情远比你我想象的要简单。<笑>彭旭这小子。已经跟安家人闹翻了，罢免安成月的通稿都写好了，这确实有些意外。我就知道那姓彭的也不是什么好东西。有了钱之后忘恩负义，他们现在的心思放在了查违禁药上。我明天再加把火，你就可以动手了。那事成之后。我少不了你那一口，好，就等邵总这句话了。庞总，庞总，不好了！他听说我怀孕了，就让我把孩子打掉，我舍不得，毕竟是我第一个孩子。他，他就打我，凭什么这种人身居高位，挣大钱，请大家。他已经直播半个小时了，刚才骂的可难听了。得，已经上热搜了。彭总，这下你出名了。哎，彭总，你去哪儿呀、啊？进去聊聊。
说吧，什么条件？我没有条件，我只是想给我们肚子里的孩子一个家而已。别绕弯子了，直接说，谁指使你这么做的？迷人指使，彭旭，你没有心。我们在一起五年了，难道连一点感情都没有吗？你肚子里的孩子根本就不是我的。你骗我！你什么时候做的？上次做产检的时候。彭旭，你骗我！房梦，对付你这种人，我能不使点手段？怀孕还瞎折腾什么？我不是说了吗？我可以给你一笔钱，让你们母子俩安稳度过一生。这孩子到底是谁的呀？你到现在都不肯说吗？不是你给我滚蛋！你什么都不知道王默，恭喜你怀孕了。为什么要这样对我？你不是一直要我帮你回到彭旭的身边吗？我在履行我的承诺呀。我这样还怎么回去？不用担心，我会安排你和他过夜，这样子。你就可以用这个孩子拴住他，这太离谱了！乖乖的听话，要不然我其他手下也都想和你生孩子。他都那样对你了，你还帮着他来陷害我，彭旭，你早就知道那晚不是我，你就是想看我出丑，对不对？王某，你真的不是故意的，你在拖延时间是不是？彭旭，你根本想不到吧？我只是个烟雾弹而已，邵风然的人应该已经得手。阿莫，阿莫。你现在还有机会回头的，别再执迷不悟了。王旭，我给过你机会了。如果你当初答应娶我，我就会把肚子里这个孽种给拿掉，生一个属于我们的孩子，安安稳稳的过了这后半生。可是你拒绝了。对不起，我们已经回不去了。现在我心里已经有别人了。是那个安晴，对不对？邵风然的人应该已经得手了，你就和他一起下地狱，做一顿苦命鸳鸯吧。邵风然安排在安诺集团的商业间谍，已经被逮捕了。怎么会这样？不许我在开会，你来干嘛？跟我去一趟监管局。哎哎，这这怎么走了？不知道啊！你干嘛？你把我手臂拽疼了？对不起，谢谢。我怀疑公司有邵夫人的间谍，所以故意演戏给他们看。间谍？你想想，这几天公司出这么多事，方木他一个人完全做不到。所以你的意思是觉得公司里有人在配合他？那怎么办？事情没那么简单，造谣诬陷毕竟能查清楚，他没必要布这么大局。我问你，公司最重要的是什么？公司有十二种创新药，那些配方是公司最值钱的资产了。如果这些药的成分泄露会怎么样？那这市面上就会容易出现低价促销药，那我们十几年的心血不就打水漂了？你说的对，走。韩叔，这药是你做的。
？不是，不是还在查吗？恒旭，你什么态度？恒旭，我在开会，你来干嘛？跟我去趟监管局。啊、恒旭，你个混蛋！这是我安家的公司，你给我滚出去！我真是瞎了眼才会给你股份。你个闹不正经的！为夫就是料事如神，即将化解一场危机。老婆大人，要不奖励奖励我？没事，您该走了。我们呢，就将计就计。明天你把安保部的人全部调到仓库和厂区，用来迷惑少夫人，再让浪剑门的人去盯着研发部。那你呢？我怕方墨明天搞事情，我去我这趟。啊！邵风然，留我，你也留我。小莫，你走到今天这一步，这都是你的选择，不是吗？是啊，全都是我咎由自取。你现在回头还来得及。我回不去了。小莫，别冲动，相信我，我对你说过的，我会保护你和孩子，后半生平安富足的。阿雪，你是个好人，能不能拜托你照顾好我父母？你什么意思？你别冲动，你别过来，把他放下，要不然他不会放过我。别冲动，小莫。你想想你的父母，还有你的梦想。你才二十三岁，还有很多美好的事。把他放下，我们重新来过。阿旭，对不起。哎，小莫，小莫。嗯，他已经把文件拷到手机上发出去。林姐辛苦了，没关系。那份文件是假的。什么？你们竟然早有准备？孔哥，你来安诺快要十年了吧？我还真是没有想到，你竟然是邵风然的内应啊！什么邵邵风然？我可没有说他。好，好，好，不是你说的，是我说的。还有一个手机，给我搜。还真是条忠心耿耿的好狗。这时候。还想着报信儿呢！啊，是可杀不可辱，你们杀了我吧！啊，你可是重要证人，死不得。林姐，他就交给你了。今天的事务必保密。OK， 没问题，人我带回去关起来。对外宣布，就说冯总外出休假了。好的，小安总。阿旭，方墨怎么样了？你说，我是不是变得和邵风然一样了？阿旭，你不要这样想，不是你的错。方旭，跟我一样不好吗？啊，方小姐的事情我已经听说了，鄙人特地来探望一下。小小意思，不成敬意。我不要你的花。彭旭，当我听说方小姐上网揭发你的时候，我真的很担心。但是我万万没想到，竟然是你杀了他。真相总会大白，是吗？<笑>大家都听好了啊！就是这个人，欺骗女人的感情，逼人打胎，虐杀致死。像你这种禽兽，还有脸活在这个世界上吗？邵风然，事实是怎么样的，你比谁都清楚。啊、哦，你就等着
再上一次热搜吧，好吗？<笑>喂，什么？怎么有人可恨到这种地步？要尽快扳倒他！少总，少总，少总，不好了！慌什么慌啊？说，少总，我们给四药厂那批药品成分有问题，他们试验的时候爆炸了，引来了治安局和监察局，给他们一锅端了。废物，成分都看不出来，还检查个屁呀、啊！这下跟地下黑市的梁子结大了，这会儿。他们堵在公司门口闹事呢，赶快拿钱打发走人。少总，咱们账面上已经没有可用资金了，用我自己的钱。呃、好的，少总。等一下，呃、找汉语公关检测一下舆情，如果要是有什么负面舆论，就处理掉。去，金总。冒昧来访呢，是想和贵公司谈个合作。唐总，我大概呢能猜出你的来意，但是恕我直言，恐怕我们之间是合作不了。你和鸿建集团，我知道有长期合约，违约金多少？我出。唐总，我们能发展成江城 Top One 的公关公司，靠的就是诚信级。如果收了钱就背叛合作伙伴。那我们以后还怎么在业内混呢？我查过您的背景，我相信您当初在余城创业的初心和梦想，绝对不是为了挣黑心钱。但这些年你帮着邵风然擦屁股的时候，做了多少亏心事？彭总，你要是来找茬的，那就请回吧。金总，邵风然抹黑我的词，你比谁都清楚。而我的人品，你也知道，和我合作挣我的钱不好吗？你开的条件呢？你和鸿建的违约金我出，但实话实说，我之后用钱的地方也很多，可能给不了比鸿建更高的报酬。那我背着违约的名誉损失，我图什么？邵风然很快就会身败名裂，到时候违约不仅不会成为你们的污点。反而会成为三观正的优点，而且我向您保证，我们之间的合作绝对不会违背公序良俗的准则。和我一起，见证江城变成更美好的世界，好吗？好，那我就相信你。希望你不会让我失望。合作愉快。喂。我马上就到公司了，你干什么？一个电话接着一个电话。什么？汉语公关要解约？干什么？不行！什么？解约费已经付了。这帮废物，一群废物少总，哎，年纪大了，身体不好，别动气。看看，现在不行了。唐雪，你这个，你这个，哎呦，好，好，好，我这个大好人，现在送你去医院。好，晴、啊、晴，怎么才来啊？路上碰见邵风染了，应该没什么事吧？他被气得半身不遂，躺在大街上，我给他送医院去了。报应啊！金总，安排的怎么样？彭总，亲子鉴定已经通过大咖，散布出去了。现在舆论局势有所扭转，但大家怀疑的情绪还是比较高。接下来，商业间谍、谋杀未遂、绑架员工父母的料会一波一波的放出去，保证锤死邵风人。好，这专业人士办事就是妥当。不过还有件事，方梦虽然以自杀结案了，但很多人觉得是你逼迫的，毕竟当时只有你们两个人在现场，这事儿
不太好洗白啊。其实，我有当时的陆毅。那还等啥？拿来呀、啊！我怕放出去对他名声不好，毕竟少夫人当初对他做了那么多过分的事。其实，他也挺可怜的。哎呀，没事，给我吧，我们可以剪辑啊。在保护好当事人名誉的前提下，尽可能的还原事实的真相。好，这样太好了。季总，彭总，你确实和少峰然不一样。当初啊，为了你跟红剑解约，实话说我有赌的成分。不过今天我确信，我赌对了。这少峰然在江城作威作福这么多年，只要我们齐心协力，一定能够打败他。对，彭总，这是什么？许安寄过来的。说是在红剑做财务的时候接触到不少内部信息，现在或许能派上用场。这是红剑集团在建小区中豆腐渣工程的重要证据。好，太好了！光打舆论战有什么用？必须给他们来点真材实料的。哟，少总，看来恢复的不错。嗯。你来干什么？听说你的新楼盘开盘了，我来恭喜一下。黄鼠狼给几百年，你就没安好心。少总，不好了，外面有消息说，咱们楼盘都是豆腐渣工厂，一向客户全跑了，还有那些交了定金的，正在售楼部门口闹事呢。赶快去报治安局，把那些造谣的都给我抓起来。少总，爆料全是真的，才有内部消息和机密消息。您去年开会的时候说过，要不惜一切代价控制成本的录音。去年开会，哎，少总，生病就多吃点黄桃罐头，啊，吃点甜的。呸！我，彭旭，是不是你搞的鬼？啊，少总，你这可就狗咬吕洞宾了。哎，要不是我帮你把客户挡回去，那指不定闹出什么事儿了。将来你的豆腐楼塌了，得死多少人！十八层地狱都不够你下的，哎，这事儿你还真得感谢我。出了院啊，你请我吃饭啊。少总，你消消气，你还生着病呢，别激动，爸，别激动啊，把他，把他给我撵出去，把他给我撵出去。呃、别别别别别别，行了、呃，我就先回去了，好好休息。来来，来，多吃点黄桃罐头啊。爸，完全调查清楚了，您就是被诬陷的，这几个月辛苦了，我们来接您回家。你叫我什么？爸，我们结婚了。爸，我们领证了。你这孩子这么大的事也不跟我商量，出了点小意外，就只能先斩后奏了。你小子。是不是欺负我家小晴了？哎呦，爸，我哪敢啊！再说我也打不过他呀。<笑>也是啊，他不欺负你就不错了。等忙完这段时间，我一定会补给你的晴晴最盛大的婚礼。<笑>好啊，我要当外公了。<笑>爸，还有个好消息呢。还有什么好事？爸。这几个月你被关在这里，外面的世界都天翻地覆了。红剑的股价连续暴跌，已经面临退市的危机。我正在逐步收购他们的股份，包括他们董事会的股东。我也在接触。爸，阿旭把红剑买下来，给你做分公司，好不好？好，好啊，真是我的好女婿。<笑>你们不能进去。对不起，彭总。监察局的同志找你，彭旭同志，你涉嫌操纵股价，请你跟我们回去接受调查。监察官同志，我们绝对没有违法。你放心，如果是误会，我们会送你回来的。检察官同志，这……晴晴，没事，我跟他们走一趟，你跟爸留在这儿照顾好公司，我很快回来。那你小心点。走吧。慢慢吃吧，以后的日子还长着呢。
，钱要是花完了，可以让家里送。你什么意思？你得罪的那位爷上边有人，就算你没有犯事儿，也可以一直拖着不查，让你耗死在这个拘留室。爸，阿旭打电话来说，让我们去交罚款。也好，这样拖下去总不是办法，先把人赎出来，你去安排吧。好。姐姐，嗯，这阵子辛苦你了。你回来就好。这次花了多少钱？打点关系加罚款，花了差不多一千五。那我们账上的现金流基本也就没了，收购红建就差临门一脚了。邵风然这个老狐狸。喂，喂，小鹏啊，我是老邵啊，听说你出来了，对间隔三零二包厢，来，老哥给你接风洗尘。谢谢。你先回公司，我出去了。哎，彭兄弟，来来来来来，坐坐坐。来来来，坐坐坐坐坐坐。随便点。今天哥哥做东，哨子，好手段。我毕竟在江城混了三十多年，小小人脉罢了。不过，哥哥也是一时糊涂，之前做了有些对不起你的事情。今天能不能借此机会，原谅我，和解一下，好不好？你觉得我会跟你和解吗？现在一句轻飘飘的道歉就想结束了吗？那你要怎么样呢？这样吧，我就打开天窗说亮话吧。我查过你的资产了，你没有多少钱。如果接下来还和我斗的话，我邵某人卖房子、卖公司、倾家荡产都奉陪到底。你要知道，想扳倒我不是那么容易的事情。这么下去，咱们只能鱼死网破，两败俱伤，何苦呢，兄弟？安诺集团可是你老丈人一生的心血，你就这样子糟蹋，毁在你的手里。来，俗话说得好，识时务者为俊杰。斗，一起死，合作，大家赢。你觉得我会和你同流合污吗？彭旭，你的钱我知道是哪儿来的。你怎么知道的？你和我是同一类人。嗜血的狼啊！彭旭，这个世界不是第一次贬值了。如果我们合作，研究出贬值规律，永远掌控全世界的钱跟财富，到时候把人们都踩在脚底下。你果然是个疯子。我有钱了之后，我只希望我受过的后人不必再受。而你竟然想霸凌全世界，我真不理解你内心这么扭曲的吗？你和我一样都是孤儿，吃过多少苦，受过多少累，你知道吗？这个世界对你公平吗？你能不能不要天真了？以德报怨会有好下场吗？这个世界把你从贫穷孤儿变成了一方首富，你还嫌他不公平？我这……算了，跟你这种人没什么好说的，休战吧，就此结束。好啊。至于以后的话，各凭本事吧。别急呀、啊，打的正热闹，休什么战呢？这是。站姿，你付的十年合作费，在我手上还没捂热乎，又给你拿回来。林若英，你，真是没想到今天你会来。当初我差点死在你手里，现在雪中送炭的，居然是你。加油。好，彭总，我没什么钱，但是
，也愿意助你一臂之力。啊、多谢。<笑>彭旭，你不要那么天真。他们两个跟我在孤儿院相依为命十几年了。为了这点钱，他们背叛了我，出卖了我。你有没有想过，他们也会毫不犹豫的去背叛你的？没错，彭旭。如果有一天你像他那样，我也会背叛你。<笑>不会，我也不会给你这个机会。我先来的，我先来的。两位行长可是来找我的。彭先生，听说你急用钱。我行可以提供贷款，别理他，我们也可以，我们的利息低、啊。陈行长，王行长，我不止一次登门的求你们给我放款，现在倒好，你们两个主动上门来给他送钱，真是见风使舵的小人呢、啊。邵夫人，你还不明白吗？打败你的不是我的钱。而是你的人品。江城知名地产企业鸿建集团今日完成了并购重组程序，更名为旭日集团，安诺集团成为其第一大股东。鸿建集团前董事长邵丰然爆出多重丑闻，日前被带走调查。据法律专家推测，数罪并罚后，他将面临八百三十二年刑期，这基本意味着他此生不可能再走出监狱。<笑>安诺集团副总裁彭旭出任旭日集团董事长。旭日集团为全城一百三十五家福利院共捐款一千八百元，大大改善了我城孤儿的生活质量。其新捐建的福利院“若英幸福之家”前日落成。据悉，该福利院是以旭日集团首席安防官林若英的名字命名的。旭日集团旗下时装品牌璀璨时尚更名为小魔方，该品牌曾因严苛的员工等级潜规则闻名。集团董事长彭旭表示，将严查此事，彻底杜绝职场霸凌。至此，鸿建集团已经完成了由名称到企业文化的一系列改变，民间好评如潮。想什么呢？你知道吗，青青？其实方墨以前是个特别特别好的姑娘。小哥哥，小哥哥，买一朵花给姐姐吧。阿旭，不用了，谢谢了。买一朵吧，别乱花钱。他学的是设计，成绩也非常好。大四那年，他争取到了去璀璨市场实习的机会。那时候我是真替他开心，谁知道啊？哎呦，对不起啊！哎呦，不好意思啊。不过你这一身地摊货，吃了也没什么吧？啊、质量可真够差。轻轻一碰就来，白茶的脑子是进水了吗？居然招你这种人进璀璨。他去了璀璨之后，就一天比一天消沉，直到最后我才知道，仅仅是因为穿不起名牌，就被同事嘲笑排挤。最后他变了，变得。对金钱有了一种近乎变态的欲望。我想帮他，可那时候他已经不愿意理我了。现在红剑没了，璀璨也改成小莫方了。我想他在天上也会很欣慰的。青青，现在还有最后一件事，等办完后我们就去马尔代夫度假吧。大家安静一下。有请我们旭日集团的董事长彭总讲话。各位乡亲们，我自小是吃百家饭长大的，所以在座的各位就像是我的父母一样。客套话我也就不说了，咱们村的稀有金属矿，我要开发了。
。呃，可能要征收咱们村里的地，但是每家我会补偿一块钱。哎，之前侯建集团的少总才给一毛钱，这下整整涨了十倍啊！比以前多了十倍啊！除此之外呢，咱们的矿开发以后。每年我会拿出百分之二十的收益分给大家，咱们在座的所有人都是股东。好，好，好，好。喂，晴晴，什么静静，别说了，静静，静静，静静，你你坚持住，我给你喊救护车。不要浪费时间了，来不及了。你为什么要这么做？<笑>为什么？我想明白了，如果想要开启下一轮贬值。上一轮的神豪，就得付出他最珍贵的东西。你觉醒的时候，正好是若音和我提出分手，他是不会离开你的，所以我就杀了他。你手机呢？把手机给我！你是不是傻？手机给我！你有病吧？我刚从里边出来。我哪儿来的手机啊？你是不是有病啊？再开始新的一轮贬值事件，觉醒的人也不可能是你。你说啊，如果我要赶在下一任神豪发现这个贬值真相之前，我把钱骗过来，哎、那不就好了吗？<笑>哎。我得抓紧时间找下一任神豪去喽！阿青，阿青，阿青，我在。阿雪，你一定要好好。姐姐，你坚持住，姐姐。姐姐、啊。